আমরা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় ইংরাজি বিষয়টাকে এত কঠিন করে ফেলেছি সেটা সামনে ডাব্লিউবিপি হোক ডাব্লিউবিপিএসআই হোক সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় ইংরাজি বিষয়টায় আমি দেখেছি অনেক ভালো ভালো ছেলে মেয়েদের কাছে অত্যন্ত ভয়ের একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এর পেছনে কারণ হচ্ছে শেখার পদ্ধতি আমরা সহজভাবে না শিখে যারা শেখাচ্ছেন তোমাদেরকে খুব ভালো শেখানোর চেষ্টা করছেন তাদের সর্বস্ব দিচ্ছেন কিন্তু কোথাও সর্বস্ব পাণ্ডিত্য তাদের দেবার ক্ষেত্রে দেবার জন্য তোমাদের ব্রেনটা কনফিউজ হয়ে গেছে জানো তো পুরো ইংরাজির যে সামান্য একটা টপিক আজকে আমরা শিখব সেটা হচ্ছে আর্টিকেল এই আর্টিকেলের পয়েন্টস না হলো একশোর ওপরে আছে তোমাদের দি তোমরা মূল বিষয় থেকে সরে যাবে মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়ার পর যে মূল জায়গাটা সেটা কিন্তু তোমাদের কাছে কনফিউজ হয়ে যাবে আর তোমরা কি করবে ওই অনেকগুলো নোটস ভর্তি খাতা তোমাদের কাছে থাকবে কিন্তু আলটিমেট যে ইংরাজির প্রতি ভালোবাসা যে কনসেপশন সেটা চলে যাবে মূল কথা কি আমরা যেটা আজকে শিখব আর্টিকেলস সেই আর্টিকেলসটা এতটাই সোজা অনেকে বলে তোরা জানিস কম্পিটেটিভ লাইনে আর্টিকেলস অনেকটা কঠিন মানে স্যার স্যারের নিজস্ব পাণ্ডিত্য তোমায় দেখিয়ে দিল তুমি তাতে বেস প্লেসড বা স্যার খুব জানে আরে বস স্যার জানা খুব তাতে তোমার কি তুমি কতটুকু জানো সেই বিষয়টাকে কতটা সহজভাবে তুমি নিচ্ছ প্রথমে তুমি মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে এটা অত্যন্ত সহজ জিনিস যদি ওই হ্যানা ত্যানা ব্যক্তি পারে তো আমিও পারব আমি এখন যথেষ্ট ম্যাচিওর আমি যদি অঙ্ক পারি জি আই যদি বুঝতে পারি যদি আমি জি কে মনে রাখতে পারি তবে তবে কেন নয় ইংরাজি কেন নয় ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা বোঝা অত্যন্ত সোজা তোমাদের মাথায় কিন্তু এটা ঢোকাতে হবে পাণ্ডিত্যের বহরে কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলো না বিষয়টাকে সহজভাবে নাও হ্যাঁ তো আজকে আমরা যে আর্টিকেলের পয়েন্ট শিখব ভিডিও শুরু করবার আগে তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এই ভিডিওটা দুটো পার্টে হবে একটা তোমাদের কনসেপশান আমি ক্লিয়ার করব নাম্বার টু প্র্যাকটিস এই দুটোকে যদি তোমরা দেখতে পারো তাহলে তোমাদের কাছে আর্টিকেলের কোনো রকম কোনো কনফিউজন থাকবে না আমি তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি আর্টিকেল কোনো রকম কোনো কনফিউজন থাকবে না শরীর আজকে খুব একটা ভালো নেই ঠান্ডা প্রচণ্ড লেগেছে তৎসত্ত্বেও যেহেতু তোমাদের সামনে পরীক্ষা তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি আই হোপ ইউ উইল গাইজ অল সাপোর্ট মি আ লট তোমরা প্রত্যেকে খুব সাপোর্ট করবে যে কজন ভিডিও দেখছো প্রত্যেকেই নিচে কিন্তু প্লিজ কমেন্ট করো এবং একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না চলো আমরা আর্টিকেলসে যাই একদম বেসিক কনসেপশন তার মধ্যে কিছু অ্যাডভান্স জিনিস ঢেলে দেব বেসিকটাও মন দিয়ে শুনবে এমন নয় ও তো আমি পারি ওই পাড়ার মধ্যে কিছু আমি এমন জিনিস বলবো যেটা তোমার কাছে অজানা ছিল বা অজানা হতেও পারে পারলেও দেখে নিতে পারো আর্টিকেল আমরা জানি সাধারণত দুভাগে বিভক্ত এক হচ্ছে ডেফিনেট আমরা সবাই জানি ডেফিনেট আর ইনডেফিনেট আচ্ছা ডেফিনেট মানে দি যত রাজ্যের সমস্যা এটাকে নিয়ে এই দি কোথায় বসে আর ইনডেফিনেট মানে ইনডেফিনেট এ আর এন এটা অত্যন্ত সোজা কিছু কিছু কনফিউজন এটাতে আছে সেটা আমরা ক্লিয়ার করে দেব আচ্ছা তাহলে ডেফিনেট দি ইনডেফিনেট এ আর এন আমরা এটা পরে শিখব আগে আমরা জেনে নিই যে এ আর এন কোথায় কোথায় বসে আমরা প্রত্যেকে জানি যে ভাবল এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাবল এই পাঁচটা ভাবল দিয়ে যদি কোনো শব্দ লেখা হয় তাহলে সেই শব্দের আগে এ এন বসবে এ বসবে না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি ভাবল দিয়ে শুরু হওয়ার সত্ত্বেও তার আগে এ বসেছে কেন বসেছে কারণ যদি কোনো ভাবলের উচ্চারণ ইউ অথবা ওয়া হয় যদি কোনো এই ভাবলের উচ্চারণ কি হয় উচ্চারণ ইউ অথবা ওয়া বা ওই ভায়েলের মতনই হয় ভায়েলের মতন হয় তাহলে এন হয় না কি হয় এ হয় আবার কি যদি কোনো কনসোনেন্ট কনসোনেন্টের উচ্চারণের শুরুতে ভাবেল আসে তাহলে কি হয় এন হয় 
এই তো দুটো ব্যতিক্রম আমরা জানলাম ব্যতিক্রম জেনেছি কিন্তু ব্যতিক্রম জানবার পাশাপাশি আমাদেরকে কিন্তু করতে হবে বস কি আমাদেরকে প্র্যাকটিস আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে দেখতে হবে চলো আমরা দেখে নিই প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কত কতটা কথাটা প্রযোজ্য যতটুকু অংশ তোমাদের পরীক্ষায় দেয় যদি বলি আই মেট ড্যাশ এন সি সি ক্যাডেট আচ্ছা এন সি সি ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর্স তাই না হতে পারে তো আমি এন সি সি ক্যাডেট তাহলে উচ্চারণটা এন আগে কি আসছে এ শুরু হয়েছে কনসোনেন্ট দিয়ে কিন্তু আগে কি আসছে ভায়েল উচ্চারণ তাহলে এখানে কি হবে এন আই এম এম এ তাহলে এম এ হবে কি এন কিন্তু যদি বলি বি এ সেক্ষেত্রে কিন্তু এন হবে না সেক্ষেত্রে হবে এ দ্যাটস দ্য অ্যাডভান্স লেভেল উচ্চারণটা তোমাকে ঠিক করে করতে হবে মাই ফাদার আমার বাবা ইজ এস বি আই এমপ্লয়ি বানানটাও লক্ষ্য করবে ই এম পি এল ও ওয়াই ই ডাবল ই বানানটা কিন্তু তোমার অবশ্যই লক্ষ্য করবে মাই ফাদার ইজ ড্যাশ এস বি আই এমপ্লয়ি দেখো উচ্চারণ কি আসছে এস বি আই তাহলে এ আসছে তাহলে কি হবে এখানে এন কিন্তু যদি বলি সেম সেন্টেন্স এস ই বি আই তোমরা অনেকেই জানো সেবি বলে একটা সংস্থা আছে সেবি এমপ্লয়ি তাহলে কি হবে এ সেখানে সেবি সেবি তখন কিন্তু এ হবে তখন এ সেবি হবে না তার মানে তোমরা উচ্চারণটুকু করে দেখবে যে যে উচ্চারণের শুরুতে কি বাইবেল আসছে না শুরুতে কনসালেন্টের মতনই থাকছে যদি বলা হয় আরও সুন্দর করে দেখো এবার কিছু অ্যানের ব্যতিক্রম দেখো হি ইজ ড্যাশ অনারেবল এইচ ও এন ও ইউ আর এ বি এল ই অনারেবল ম্যান বলো এখানে কি হবে অ্যান হবে কেন অনার আওয়ার এগুলোর ক্ষেত্রে বন্ধুরা কি হয় সবসময় অ্যান হয় ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ইউরোপিয়ান এগুলোর ক্ষেত্রে সব সময় এ হচ্ছে কি হচ্ছে এ এগুলো বেসিক বেসিক একেবারেই বেসিক যত রাজ্যের সমস্যা ক্রিয়েট করবে কোথায় জানো দি শেখার ক্ষেত্রে তাই জন্য এই বেসিকগুলোকে দিয়ে তোমাদের মাথা ঘুলিয়ে দিলাম যেখানে এ তোমার কাজে লাগবার মতন যে কোথায় দি আর্টিকেলটা বসবে আবার কোন কোন জায়গায় আমরা আর্টিকেল বসাতে পারবো না এই জন্য প্র্যাকটিসের একটা পিডিএফ নিয়ে আমি প্র্যাকটিস সেট তৈরি করব তোমরা কিন্তু অবশ্যই সেই ভিডিওটা এর সাথে সাথে দেখবে তাহলে বেসিক কনসেপ্টটা তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে তোমাদের আশা করি আর কোনো প্রবলেম হবে না যেমন ধরো ইউই ই ডাব্লিউ ই ইউই এটা কিন্তু এ হবে দেখো এটা ইউই তাহলে ইউ অথবা ওয়া এরকম যদি উচ্চারণ হয় তাহলে সেখানে অ্যান হয় না সেখানে কি হয় এ হয় এই উদাহরণগুলো তোমরা মনে রাখলেই কিন্তু তোমাদের এ বা অ্যানের ক্ষেত্রে কোনো রকম সমস্যা বোধ করি আর থাকবে না চলো এবার মেন সেকশনে চলে যাই যে কোথায় দি বসবে কোথায় বসবে দি দেখো বিষয়টা একদমই সোজা আমি বেশ কিছু পয়েন্টস বলবো দশটা পয়েন্টস তোমরা মন দিয়ে যদি দেখতে পারো বা শুনতে পারো খাতায় অবশ্যই নোট ডাউন করে দেবে কারণ এগুলো ইন ফিউচার তোমার ডেফিনেটলি কাজে লাগবে সো আই হোপ আই অ্যাকচুয়ালি উইশ যে তোমরা প্রত্যেকে লিখে নাও আচ্ছা দে কোথায় বসছে সরি দি কোথায় বসছে প্রথম পয়েন্ট দি আচ্ছা ধরো দ্য কাউ দ্য কাউ ইটস গ্রাস গরু কি খায় ঘাস খায় তাহলে দেখো এই কাউ মানে একটা সম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে বন্ধুরা সম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছে সম্প্রদায়কে একটা গরুর সম্প্রদায় তারা কিন্তু কি খায় ঘাস খায় হলো দ্য কাউ দ্য গোট দ্য টাইগার দ্য কাউ ইটস গ্রাস মনে রাখবে সেক্ষেত্রে এখানে লক্ষ্য করতে হবে এখানে কিন্তু দ্য কাউজ লিখিনি ওকে তাহলে এক নাম্বার পয়েন্ট তোমরা বুঝতে পেরে গেছো নাম্বার টু যদি কোনো ধরো এই এই পুয়োর এটা তো একটা অ্যাজেক্টিভ তাই না গরিব এই শব্দের আগে একটা যদি দি বসাই তাহলে গরিব ব্যক্তিদেরকে বোঝাচ্ছে তখন কিন্তু এটা একটা নাউন এই নাউন হয়ে গেলে দ্য পুয়োর আর হয়ে যাবে এখানে একটা শেখার বিষয় তাহলে দি পুয়োর আর 
দেখেছো তাহলে এই অ্যাডজেকটিভটা যখন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তার আগে দিই তাহলে বস এটা মাথায় রাখতে হবে দা পুয়োর দা রিচ এদের পরে সবসময় আর বসছে এবং এদের আগে দি বসালে ওই গরিব লোকগুলোকে ওই বড় লোক লোকগুলোকে বোঝাচ্ছে তাহলে দি পুয়োর দি তোমার দা রিচ আর অলওয়েজ আর অলওয়েজ হেল্পফুল আর অলওয়েজ হেল্পফুল ঠিক আছে নাম্বার টু পয়েন্ট আমরা জানলাম নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি যদি বলি হি প্লেইড হি প্লেইড ফ্লুট এফ এল ইউ টি ই এবার এখানে এ ফ্লুট হবে না দি ফ্লুট হবে আবার দেখো হি বট হি বট এ ফ্লুট হবে না দি ফ্লুট হবে দেখো কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি কি কি হয় কেনা হয় সরি লার্ন হয় শেখা হয় প্লে হয় আর প্র্যাকটিস হয় যদি কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট শেখা হয় বাজানো হয় প্র্যাকটিস হয় তাহলে তার আগে দি বসবে কি বসবে বন্ধুরা তার আগে বসবে দি আর বাদ বাকি যদি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে যা হয় তার আগে বসবে এ তাহলে এইটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার যেখানে উত্তর কোনটা হবে আবারও বলছি বিষয়টা খুব সোজা যদি কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের আগে লার্ন প্লে প্র্যাকটিস ইত্যাদি থাকে তাহলে দি হবে আর যদি কেনা হয় বাদ বাকি যে কোনো ভার্ব থাকুক সেখানে হবে এ ঠিক আছে আশা করি তোমার লিখবে লিখে নাও পটাপট লেখো বোর্ডে তিনটে এক্সাম্পল লিখেছে তোমাদের কাছে বিষয়টা সহজ করবার জন্য এক্সাম্পলগুলো আগে দিয়েছি যাতে ভিডিওটা বড় না হয় প্রথম কথা আমরা এক্সাম্পলটাকে ভালো করে পড়ব দ্য ডেভেল ইন হিম আওয়েক ওকে এ ডাবলু ও কে ই আওয়েক ওয়েন হি স হিজ ওয়াইফ উইথ মিস্টার দাস যদি আমরা নিজেদের বা নিজেদের প্রিয়তমাকে অন্য কারোর সঙ্গে দেখি তাহলে আমরা মনে হই হচ্ছে কে তোর হয় না জেনে শুনেই বলি যাই হোক তখন আমাদের মধ্যে যে ডেভিলটা আছে সেটা কিন্তু এটা ডেভেল এই ডেভেল একটা কমন নাউন মনে রাখতে হবে ডেভেল তুমি হতে পারো আমি হতে পারি এখানে কিন্তু ডেভিলটা তার মধ্যে যে সত্তা সেটাকে বলা হয়েছে সেটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন মানে তুমি যে রেগে যাচ্ছ ওই রাগটাকে তো আমরা ধরতে পারবো না ওই রাগটাকে আমরা কেবল উপভোগ আমরা এত পরিমাণে রেগে যাচ্ছি সেটাকে বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ফিলিং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আমরা না দেখে থাকলে ভিডিও ডেসক্রিপশনে ডাব্লিউ বিপি মিশন ডাব্লিউ বিপি বলে দেওয়া থাকবে গ্রামার ফর ইম্প্রুভমেন্ট দেওয়া থাকবে ভিডিওগুলো দেখো বোধ করি তোমাদের ইংলিশ সায়েন্স ধীরে 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 একেবারে সুপ্রিমলি ভালো জায়গায় পৌঁছে যাবে তাহলে কমন নাউন যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনে হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার আগে কিন্তু দি আর্টিকেলটা বসে আবার বলছি কমন নাউন যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে আর্টিকেলটা দি হিসেবে বসে এবার একটুখানি তোমরা শুনে নাও যদি কোথাও প্রপার নাউন প্রপার নাউন প্রপার নাউন মানে আমরা জানি রাম শ্যাম যদু মধু এরা প্রপার নাউন অক্ষয় কুমার ক্যাটরিনা কাইফ এরা সব প্রপার নাউন যদি প্রপার নাউনকে আমরা কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করি প্রপার নাউনকে যদি আমরা কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করি যে ডু নট জাম্প ওভার দ্য ওয়াল্ড আরে দেয়ালের টোপকে যাওয়ার দরকার নেই তোর ইউহার নট অ্যান অক্ষয় কুমার তুই কিন্তু অক্ষয় কুমার ন হয় তখন দেখো অক্ষয় কুমার আগে আমি দিলাম কি অ্যান তাহলে প্রপার নাউন যদি কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে কি বসে বন্ধুরা সেক্ষেত্রে বসে কিন্তু বলো সেক্ষেত্রে বসে অ্যান সেক্ষেত্রে বসে কি অ্যান এটা কিন্তু মানে অ্যান এ এগুলো কিন্তু বসতে পারে দু নম্বর দেখো শক্তিমান গঙ্গাধর ইজ এ শক্তিমান কিলবিশ ডাজ নট নো এখানে দেখো কোনো আর্টিকেল বসেনি যে গঙ্গাধর আর শক্তিমান এই দুটো ব্যক্তি এক গঙ্গাধর শক্তিমান এই দুটো ব্যক্তি এক একই ব্যক্তি দুটো আলাদা নামে পরিচিত একই ব্যক্তি দুটো আলাদা নামে পরিচিত তখন কিন্তু এখানে নো আর্টিকেল কোনো আর্টিকেল বসবে না কিন্তু একই ব্যক্তি দুটো আলাদা নামে ব্যক্তি দুটো এক কিন্তু আলাদা নামে পরিচিত তখন দেখো কোনো কিছু কিন্তু বসলো না এবার আমরা একটুখানি দেখব আরও কিছু ব্যতিক্রম এক্সাম্পল দিয়ে যে এর কোনো ব্যতিক্রম কিছু আছে কিনা ডোন্ট মেক ইউর মাইন্ড কনফিউজ ঠিক আছে চলো এবার আমরা দেখব ধরো এরকম লিখছি কাশ্মীর ইজ দি সুইট জার ল্যান্ড দেখো দুটো আলাদা জায়গা 
দুটো আলাদা জায়গা তুলনা করা হচ্ছে তখন বি লিখতেই হবে ঠিক ধরো আমি বলছি সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্র গুপ্তা ইজ দি নেপোলিয়ান নেপো নেপোলিয়ান দেখো নেপোলিয়ান তাহলে নেপোলিয়ান তো সমুদ্রগুপ্ত নয় তাকে তুলনা করা হচ্ছে কার সঙ্গে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তাহলে সেখানে কিন্তু দি তাহলে দেখো যেমন আগেরটা কি লিখেছি শক্তিমানই কিন্তু গঙ্গাধর তুলনা করছি না যখন আমি তুলনা করব তখন আমাকে দি লিখতে হবে আমি তুলনা করছি না আমি এখানে তুলনা করছি তাই জন্য আমি দি আর্টিকেলটা বসিয়েছি এই বিষয়টা খুব সোজা এবার আসো একটা জিনিস ভালো করে বোঝো যদি স্পেসিফিক করে বলি কোনো কিছু স্পেসিফিক আর যদি কোনো কিছু জেনারেলাইজ করি জেনারেলাইজ জেনারেলাইজ ভালো করে বুঝবে ধরো আমি লিখি দা ট্রি গেটস সিও টু আর যদি লিখি দ্য ট্রি দ্য ট্রিজ ইন দ্য গার্ডেন আর বিউটিফুল আপাত দৃষ্টিতে এই দুটো আর্টিকেলের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই কিন্তু মানে দেখো ট্রিজ গেট অক্সিজেন এটা তো সব গাছই নেয় সব গাছই কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয় সরি সব গাছই কি নেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে স্পেসিফিক করে কিন্তু বলছে না এটা তখন কি হয়ে যাচ্ছে জেনারেল এইটা স্পেসিফিক করে বলছে আমি বোঝাতে চাইছি এই কারণেই স্পেসিফিক করে কিন্তু বলছে না এখানে এটা স্পেসিফিক হবে না এটা হবে জেনারেলাইজ আর এটা হবে স্পেসিফিক দেখো ওই ওই বাগানের গাছগুলো খুব সুন্দর ওই গাছগুলো নির্দিষ্ট করে বলছি এই জিনিসটা পুরো দিটাকে ঘিরে রেখেছে যে নির্দিষ্ট করে বললে দি তাছাড়াও আমরা জানি ধর্মগ্রন্থের আগে সর্বোচ্চ বড় রিভার আমি বলছি সেগুলো আমি আগে বেসিক অ্যাডভান্সগুলো দিয়ে নিচ্ছি তারপর বেসিক কনসেপশান তোমাদেরকে দেব দাঁড়ো ওই নির্দিষ্ট করে যদি বলি যে ওই গাছগুলো তাহলে দি হবে যদি নির্দিষ্ট করে বলি যে কর্ণাটকের সোনা দামি নির্দিষ্ট করে দি গোল্ড অফ কর্ণাটক নির্দিষ্ট করে বলছি দি গোল্ড অফ কর্ণাটক নির্দিষ্ট করে তাহলে দি হবে আর যদি জেনারেল সবার জন্য হয় তখন কিন্তু দি হবে না ঠিক আছে যদি বলি হি ওয়েন্ট টু দি স্কুল এই বাক্যটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি ভুল নয় সে স্কুলে গেছে স্কুলে যাওয়ার ফলে কিছু সময় পরে সে ফিরবে না ক্লাস করে ফিরবে আবার যদি বলি মাই ব্রাদার মাই ব্রাদার ওয়েন্ট টু দ্য স্কুল টু গিভ মি টিফিন আমার ভাই স্কুলে গেছে আমাকে টিফিন দেওয়ার জন্য তাই টিফিন দিয়ে সে ফিরে আসবে এই দি লেখাটা ঠিক আছে এইটা বাক্যটা ঠিক মনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট করে আমি ওই হাসপাতালে গিয়েছিলাম আমি ওই ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম কিন্তু সব ডাক্তারদের ক্ষেত্রে দি ডক্টরস আর গুড এরকম বলা যাবে না ডক্টরস আর গুড ঠিক আছে নির্দিষ্ট করে আর জেনারেল স্পেসিফিক আর জেনারেলাইজ এই ব্যাপারটা যদি মাথায় ঢুকে যায় তাহলে বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত সোজা চলো ব্যাস খুব তাড়াতাড়ি তো এইখানে মোটামুটি পাঁচটা পয়েন্ট আছে বাদ বাকি দিয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না দেখো দি ফার্স্ট পিএম অফ ইন্ডিয়া দ্য সেকেন্ড পিএম অফ ইন্ডিয়া দ্য সেকেন্ড সিএম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যাই হোক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এগুলো কার্ডিনাল বা অর্ডিনাল এই ব্যাপারটা তোমাকে এগুলোকে অর্ডিনাল অ্যাডজেকটিভ বলে কি বলে অর্ডিনাল অর্ডিনাল অ্যাডজেকটিভ বলে এই অর্ডিনাল অ্যাডজেকটিভের আগে বস কি বসে দি প্রেপোজিশনটা বসে সরি দি আর্টিকেলটা বসাটা মনে রাখতে হবে যে অর্ডিনাল অ্যাডজেকটিভের আগে দি বসে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলোর ক্ষেত্রে ওকে মনে রাখবে অল অফ এই কথাটির আগে নির্দিষ্ট করে অল অফ গার্লস অল অফ দ্য বয়েজ যখন করে বোঝাবো তখন দি বসবেই এই কথা মনে রাখবে অল অফ দি গার্লস এবার দেখো দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন দ্য মোর ইউ গেট দ্য মোর ইউ উইশ যত পাবে তত চাইবে দেখো এখানে মোর এখানে মোর এই এগুলো আমরা কি করছি কম্পারেটিভ ডিগ্রি করছি তার আগে দি এগুলো জাস্ট লক্ষ্য করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বোঝার মতন এইটা 
যখন আমরা তুলনা করছি যে এই দুটো মেয়ের মধ্যে ওই মেয়ে আমা এই মেয়েটি সুন্দর তাহলে শি ইজ দি মোর বিউটিফুল অফ দি টু গার্লস এই অফ দি কথাটি থাকলে সেখানে ওই মোর শব্দের আগে দি বসে সাধারণত কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দি কথাটি কিন্তু আসে না সাধারণত সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আমরা দি কথাটি লিখে থাকি এবার দেখো আমরা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউনের আগে কোনো দিন কোনো দিন আমরা কিন্তু আর্টিকেল বসাতে পারি না এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন দুটো পভার্টি দারিদ্রতা আর অনেস্টি তাহলে এখানে এই দিট কথাটা হবে না অ্যাবস্ট্রাক্ট পভার্টি অনেস্টি বিউটি এগুলো সব অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু দেখো এইতে একটু ব্যতিক্রম আছে যে প্রত্যেকেই প্রশংসা করে তার সততাকে শোন বাই হিম তাহলে প্রত্যেকেই এভরিবডি অ্যাপ্রিসিয়েট দি অনেস্টি ওই সততা যেটা তিনি দেখিয়েছে ওই একই কথা বন্ধুরা স্পেসিফিক আর জেনারেল স্পেসিফিক আর জেনারেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো বিশেষ কোনো কঠিন কিছু তোমাদেরকে আমি বোঝাইনি আশা করি এই এক্সাম্পলগুলোই মনে রাখলেই তোমাদের ক্ষেত্রে দি পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমাদের ক্ষেত্রে আর্টিকেল সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমরা ভীষণ ভালো করে আর্টিকেল করতে পারবে কিন্তু প্র্যাকটিসটা করতে হবে আমরা গ্রামার খাতা ভর্তি করে নোট লিখি কিন্তু প্র্যাকটিস আমরা এক ফোটাও করতে চাই না প্র্যাকটিস আমরা করব প্র্যাকটিস শিটটা খুব মন দিয়ে দেখবে প্র্যাকটিস শিটটা দেখবার পর তোমাদের কাছে আরও বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য খুব শর্টে তোমাদেরকে ভিডিও বানিয়ে দিলাম যাতে করে তোমাদের আমরা কোনো আইএস পরীক্ষা দেব না আমরা ডাব্লিউবিপি পরীক্ষা দেব আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন পরীক্ষা দেব সেখানে যতটুকু জানলে তোমাদের কাজে লাগবে ততটুকু জানানোর চেষ্টা করেছি তোমাদের ব্রেন হ্যাং করার চেষ্টা করিনি সুতরাং পুরো ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখেছো তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা যেভাবে সাপোর্ট করছো তোমাদের এই প্রিয় চ্যানেলকে তোমাদের এই স্যারটাকে যতটুকু পারছে তোমাদেরকে সাপোর্ট করা ট্রাই করছি হেল্প করা ট্রাই করছি তোমরা ভালো থেকো পাশে থেকো তোমাদের প্রিয় চ্যানেল ফ্রেন্ডি লার্নিংয়ে